नमस्कार दर्शकवृंद म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुतिमा स्वागत छ दर्शकवृंद दर्शकवृंद आजको कार्यक्रममा हामी सार्क सम्मेलन अथवा सार्क मुलुकहरुको अर्थ राजनीतिका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं र पछिल्लो पटक सन् 2014 को नोभेम्बरमा सार्क सम्मेलन भएको थियो त्यतिबेलादेखि आजसम्म सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकिरहेको छैन विशेष गरी भारत पाकिस्तान को बढ़ो तनाव र राजनीतिक अस्थिरता का निगरता सार्क सम्मेलन स्थगित होते ही गए रहेगा पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तान को बढ़ो तनाव ले इस क्षेत्र का मुल्क हलाई चिंता जनाए कुछ चिंता बढ़े कुछ कि पछिल्लो दिन मा सार्क स्तरीय व्यापार लगानी कसरी अभिवृद्धि हुन सक्छ सार्क मुलुकहरुको समृद्धि कसरी हासिल हुन सक्छ सार्क मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरुले समृद्धि विकास भनिरदा पछिल्लो दिनहरुमा सार्क मुलुकको भविष्य अथवा सार्क सार्क मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको छ यस किसिमको तनाव अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तनावहरुले जस्तो भारत पाकिस्तान को बढ़ो तनाव र सार्क मुलुकहरु बीचमा बढेको तनावका कारणले गर्दाखेरि लगानी सम्मेलनमा के कस्तो असर हुन सक्छ भन्ने कुरा आज निजी क्षेत्रका औद्योगिक व्यवसायहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् र परराष्ट्रविदहरुले पनि चिन्ता गर्न थालेका छन् यसै सन्दर्भमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा हाम्रो आर्थिक कूटनीति इकोनोमिक डिप्लोमेसी कस्तो हुने भन्ने पनि चिन्ता बढेको छ र पछिल्लो पटक नेपालको भूराजनीतिमा अमेरिका चीन भारत को आपने किसी को संबंध लाई लिए रा व्याख्या विश्लेषण अरुपनी भाई रहे कुछ हाँ ऐसे संदर्भ में आज हमें संग परराष्ट्रविद रणजीत छत्रवाड़ा उद्यमी होने चाहिए रामी संग परराष्ट्रविद हिरणलाल सरेस्ट तेज करी सार्क मामला बिग्य प्रथम न बिक्रम सह रा निजी क्षेत्र का तरह बाटा नेपाल अहिले को सार्क क्षेत्रमा देखिएको तनाव र नेपालले चाहिरहेको विकास समृद्धि अथवा यहाँ हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन जस्ता कुराहरु एकातिर छ भने अहिलेको सार्क सम्मेलन चाहिँ नहुँदा खेरि सार्क मुलुकहरुको चाहिँ एउटा अस्तित्व पनि संकटमा पर्न गएको भन्ने कुरा आइरहेको छ सार्कको नै अस्तित्व संकटमा पर्न गएको छ यो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ धन्यवाद नवराज जी यो अहिले वर्तमान भेरी सान्दर्भिक विषय पनि हो र प्रश्न पनि सान्दर्भिक छ अब सार्क चाहिँ नि किन सम्बन्ध छ भने सार्कको नेपाल अध्यक्ष भइराखेको अवस्था र 2014 को नोभेम्बर पश्चात 18 सम्मेलन 18 औं सम्मेलन भइसकेपछि 19 औं सम्मेलन दुई वर्षपछि हुने पर्ने ठाउँमा Pakistan man na bhayera Pakistan aur Bharat aur Pakistan ko tanab ko karan pailo tar tanab deja sora ma uri ko ghatna bata shuru bhay ko ab aile palawa ma bhay ko ghatna le yu sabi garda khare sark ko chani sammelan lambi de gayi raha cha jati lambi de gaye sark ko bhavishya ma pani kei prasno ko prasno chinnna aur khada huna thale ko cha tathapi dheere pata kamro Nepal ko netit bargo baden ban raha cha. भारत ले बिम्स्ट्रेक लाई बढ़ावा दे पनी यो साक बिम्स्ट्रेक को साक बिकल्प होई ना यो साक में धेरे धेरे मेहनत बास है उन्हें ऐसे औषधि देखने बास तो माउन्हें उन्हें ऐसे पचासी में साक को पहले सम्मेलन भार साक को चार्टर खड़ा बाह हो तभी पन औषधि देखने को बास है बनी पिची बीस जन्ने चालीस वर्ष जस्तो तीस और तीस वर्ष चाहिए साक को लाई मल जल गर र जीजती साक को आयल को अवस्था त्यस बाढ़ वा सार को भविष्य बारे में अपनी चिंतित बनाए कुछ हैं। हमने चिंतित किन हों जब अपनी सार को सच्ची बाले नेपाल में भय को रहा सार को अधिष्ठिता अपनी नेपाल लेकर रह है परिवेश में यो हमरो नेपाल को अपनी धेरे चार सौ रे चिंता को भविष्य भाग कुछ हैं। परास्पर्धी इंडियन लाइसेंस जो विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ 
भर्खर प्रदुम्न सलीमन भन्नभ सार्क को सम्मेलन हो सकि छाइन र चौदह नोवेबर में सम्मेलन आजसम हो सकि रहा आर्थिक कूटनीति नेपाल को आर्थिक कूटनीति का विषय में पच्ला दिन में भेनाजुएला को विषय वस्तु हो अरु विषय वस्तु हो अथवा चीन को विषय वस्तु हो भारत को विषय वस्तु हो विभिन्न खाल का टीका टिप्पणी विरोध हु आई रखे अवस्था अलग को वर्तमान अवस्था ने अर्थ राजनीति में कस्त खाल प्रभाव पर्न सकला ये दुटा प्रमुख देश हु रिजन का ये दुटा को बीच में समझदारी भो क्षेत्र को विस सहज हो संभव हो रहा नो ड्रेनेज अफ रिशोर्सेज वार प्रिपेरेशन में विपन्स खरीद में हो रहा आर्थिक विवास डिफिनेटली प्रतिकूल असर पर्च रही के भादा खेल सार्क तो सब्मिट हो न सकिया अवस्था तो झन अनुसूचित भर ये दुईटा को कन्फ्लिक्ट सार्क चाहे भिक्टिम भैर र अब पाकिस्तान बिना को अर्क फोरम को कल्पना करने अब चीन र पाकिस्तान डाइरेक्टेड कर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन करने इन सर्कल कर सकता कि नेबर को बीच में एक्ल अर्क डिस्ट्रस्ट होने कुछ आर थर्ड पावर ने भी बोलिने भादा खेल अभी तो पर्फान को अखरा जस्तु राम एटमोस्फिर चाहिए अल इन्वेस्टमेंट फोरम में मंे को पार्टिशिपेशन डिस्करेज करने खाल होना आजनल एटमोस्फिर कन्ूसिप डेवलपमेंट को लगी भाग इस एज ए चेयरमैन लुम्बिनी बोला वार्ता कर पाकिस्तान रारत को प्रधानमंत्री हमें इन्वाइट करें यो तो इनिशिएटिव लिखने सार्क चेयरमैन को रूप में तो एसर्टिवनेस आज को आवश्यकता हो अब इसमें जो तो अब हम लगानी सम्मेलन करते हम विस और समृद्धि में अगर बढ़ते अथवा निजी क्षेत्र को लगानी अथवा हम विदेशी लगानी कस्ट असर पर्ला अथवा हम सार्क स्तरीय व्यापार अभिवृद्धि होना सकि अभी हम व्यापार घाटा बढ़ी रखे सार्क को रिजनल लेवल को ट्रेड भी अगड़ी बढ़ना सकि विभिन्न समस्या आई रख इसमें चैम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ धन्यवाद नवराज जी सब भाला यहाँ चाहिए मार्क को अलग को वर्तमान परिस्थिति में चाहिए हमीर पड़ने समस्या आपने ठाव में छि तो भाग ठूल चाहिए अलग जो इन्वेस्टमेंट फोरम होने अब एक महीना करीब में चाहिए बाकी तो बीच को चाहिए कुरा अलग म फोकस करना चाहूँ तेस में चाहिए के भादा खेल हमीर चाहिए एक एर चाहिए इन्वेस्टमेंट फोरम करते दुई वर्ष को अंतरालम र यह दुई वर्ष को अंतराल में इन्वेस्टमेंट फोरम कर एट्रैक्शन बढ़ा सकता हेने होने देखि वर्तमान परिस्थिति में अब दुई तीन दिन अगड़ी मत फिर एनसिएल में चाहिए अटैक भाग बीच में चाहिए अलीसम को चाहिए दुई वर्ष अगड़ी को रही को डेवलपमेंट हेने होने देखि वो स्टेबल गवर्नमेंट तो आईसको को तर हमीर चाहिए जो विभिन्न चरण में चाहिए गवर्नमेंट ने चाहिए एश्योरेंस दिए चाहिए अट्रैक्शन कर रखे थे इन्वेस्टमेंट लाइन के भादा के दुई वर्ष अगड़ी भी फिटा चाहिए अलमोस्ट लास्ट स्टेज बने अभी अलमोस्ट लास्ट स्टेजम मत भादा खेल एवं फिता के अब हमीर चाहिए अट्रैक्ट कर सकता अर्क रेजिस्ट्रेशन में चाहिए हमीर चाहिए वन विंडो सीस्टम तो कटी को डेवलप भो तो छेन तैं पाक अर्क अब बैंकिंग को देखि ने चाहिए ब्याज दर चाहिए एसएमएस को भर में चाहिए विभिन्न बैंक को आप आपको किसिम को रेटर चाहिए चलि राखे चाहिए अवस्था चाहिए अर्क समस्या मैं देखे एटा भिजा इश्यू भी हो जो अस्त भर्खर भी हमीर एटा सान हमीर के इंस्टिट्यूट ने चाहिए एट रिसर्च कर तेस में विभिन्न लगानीकर्ता लिया हमीर के कुरा कर वहाँ को समस्या बने के भादा खेल एक एक वर्ष को भिजा दिने पांच पर्सेंट मत चाहिए फरेन इंप्लॉयमेंट इंप्लॉयर इंप्लॉयमेंट हमें दिन सकता पांच पर्सेंट भाई बड़ी दिन सकि टेक्निकली चाहिए हमी ने चाहिए तीन हाई क्वालिटी चाहिए पुगि सकते छेन ये सब चीज ले प्लस प्लस अलग चाहिए लोकल स्टाफ पाने पर धेरे गाड़ो अवस्था में चाहिए हमीर छो भादा खेल इन संबोधन कर सकने अवस्था हमीसंग छेन 
अब भिजा हमीर एक वर्ष को भिजा दिए रिन्ल को लगी तीन 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 चार चार महीना लगने पर गुनासो हमें सुनी राख बीसों वर्ष लगानी कर सकते मं को अलग एक एक वर्षक मात्र यी यी चीज इफेक्ट कर अब हम देश को परिस्थिति रार को परिस्थिति मत को पाएन यहाँ प्रदम सर के अब यह क्षेत्रीय मुद्दा जहरी अगड़ी आई रह सार्क स्तरीय मूलुक है जहाँ आज विस और समृद्धि भाई लगानी करने कुछ आई रहष्ट्रीय कंपनी यहाँ आने चाहिए अवस्था यो अवस्था में के होता यह राम प्रश्न करूँ सार्क को उद्देश्य स्थापना होता खेल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भख्य नारा भी थी तेस में के व्यापार रगानी भी यह सार को एट अभिन्न अंग हो विभिन्न मेकानिजम विभिन्न मंत्री स्तरीय मेकानिजम खड़ा भाषा तो अंतर्गत साग क्षेत्र में व्यापार को अभिवृद्धि होना तो साग क्षेत्र में करीब पांच पर्सेंट जस्त म इंटर रिजनल ट्रेड भैर जो साहे न्यून हो तथापि तेस में इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट को अलावा चाहिए विभिन्न आर्बिटेशन काउंसिल को व्यवस्था साग ले के साग ने विभिन्न व्यापार में विभिन्न तहर में करा थे जस्तों साफ्टा को कुरा कर साफ्टा ने कि भाई साफ्टा ने जीरो टू फाइव पर्सेंट टारिफ में घटा लेने भाई साफ्टा को उद्देश्य हो पैले साफ्टा भेस में तेस में सेंसिटिव लिस्टर धेरे टारिफर कसर घटाने रो बोर्डलेस ट्रेड जस्तों किसिम कसर होने भाई सार को उद्देश्य हो रार को भिजन में के बना अंत गत्व कस्टम यूनियन में गए सार्क इकोनोमिक यूनियन में अंत गत्व जस्तु यूरोपियन यूनियन को जस्ते तस्ते जाने भाई उद्देश्य सहित आगे सार्क हो तर सार को अभी कुरा भैस अब सार्क में दुईटा मुख्य क सार का मुख्य सदस्य को बीच को द्वंद्वले साफ्टा भी अगि बढ़ सकता छेन साफ्टा के होना तो दुई हजार सोलह समय में जीरो टू फाइव पर्सेंट करने भाई सोलह नाई सको तेस में विभिन्न अर अर कारण जो अफगानिस्तान पची आर जोड़ी तेस कारण अफगानिस्तान ने ट्रेड को कुरा रेटिफिकेसन करें ढिलाई तो भाषा तथापि अ भारत और पाकिस्तान को तनाव ले रार को समिट टाइम में नो जो ये होना तो तीन वर्ष जस्तु टाइम में ना धेरे चोटी जस्तु नाइन्टीन एटी एट में जब पाकिस्तान रिया ने आणविक परीक्षण गयो ते पच्छी तीन वर्ष चार वर्षसम समिट होना सकेन रेस पच्चीस होना आगे कुरा चाहम हो नेपाल तैयार इसो समझने हो एगार समिट हो क्या दुई हजार दुई में नेपाल समिट भा थे ये समिट सार के भूँ सार एटा मेम्बर में भग कई द्वंद्व और कई चाहिए मन मुटाव मंथन करने है डिफ्यूज करने थलो भी हो एट प्लेटफॉर्म हो राम उपयुक्त थल हो दुई हजार दुई में होता खेल प्रवेश मुसारो चाइना भर आने भो वाजपेयी यता आने भो पैलोचोटी हाथ मिलाने भो ते पच्चीस कई कुछ भारत और पाकिस्तान को संबंध में सुधार आए ये किसिम को यह प्लेटफॉर्म को थी जब यह प्लेटफॉर्म नहीं यूज भाषा प्लेटफॉर्म को मिटिंग होना सकता है तस्त द्वंद्व डिफ्यूज करने आइस ब्रेकिंग करने को अवसर पर यह रिजन ने गुमाई रखा कि जस्ट लगे सार को समिट ना कारण पृष्ठभूमि सहित भी भन्न भो विगत में यहां घटना तो भैया पटक पटक पाकिस्तान रारत बीच को तनाव अथवा आणविक परीक्षण भन अथवा राजनीतिक एट द्वंद्व का कारण सार प्रभावित होते आक भूरा भो रचिल्ल पटक सन् दुई हजार चौदह देखि यार सम्मेलन होना सकि छेन ने अध्यक्षता कर अवस्था यो अवस्था में कस्त खाल समन्वयकारी भूमिका निर्वाह कर सकता कि ताकि ये सब आठवटा मूलुक में एक खाल को सद्भाव अथवा सामाजिक सद्भाव अथवा क्षेत्रीय सद्भाव कायम रहन सकोस् छिमेकी मूलुक बीच में आखिर सार बने कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस जाने र समृद्धि का लगी साझा प्रयास करने यूरोपियन यूनियन ने आसियान ने डेवलप कर फिलिंग हो कोशिश हो तर साफ्ता ने गति लिख सकता छेन राम पोलिटिकल कन्फिडेन्स भी ये एरिया में डेवलप कर सकता छेन अब किम र ट्रम्प बी बीच में पूरा होगा हाँ यूएसए रर्थ कोरिया भाई इंडिया और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री को बीच में पूरा होना सकते इसलिए फिर यह कन्फ्लिक्ट डोमेस्टिक कंजप्सन को लगी यूज करूँ भाई 
कसले इलेक्शन को लागि चाहिँ युज गरिरहेछ प्रोपगन्डा वार भनेर भन्ने छ भारतले पाकिस्तान बीचको वार्तामा नेपाल अध्यक्ष भएको नाताले सारको अध्यक्ष भएको नाताले वार्ता गराउने समन्वय गर्ने काम गर्न सक्छ सक्छ गराउनु पर्छ इनिसिएटिभ लिनु पर्छ र त पाकिस्तानले त आएर सारको चाँडै गराइदिनुस् भनेर पहिले प्राइम प्राइम मिनिस्टर यो भन्दा अगाडिको नेपाल आ थियो र अब मुख्य मोदीजीलाई पनि सम्झाउने काम गर्नुपर्यो दुबैलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि टेरिजम को भिक्टिम दुबई कंट्री भाग पाकिस्तान भी तैंको लीडर्स मरिया इंडिया भी बे बेला बखत तेज को भिक्टिम छूज रूट होगा ट्रांजिट रूट इसलिए यो रिजन को टेरिजम तो बेला में तो सधान हो कंट्रोल हो जो बेला ये इंडिया पाकिस्तान को डाइरेक्ट डायलग होपरेशन होंडरस्टैंडिंग हो यो टेरिजम चाहे बढ़ना नदिने डायलग जोड़ दिने रही सार्क रिभाइटलाइज करने तर्फ अगड़ी जान आवश्यक सार्क स्तर में निजी क्षेत्र को संस्था भी सार्क चेम्बर छ उद्योग वाणिज्य संग निजी क्षेत्र भी निजी क्षेत्र ने भी भोलि को दिन में भन यो खाल तनाव लाई अथवा मिला को लगी अथवा समन्वय करना को लगी यह क्षेत्र में सद्भाव कायम राखने काम तो कर सकता नहीं तो है है तस्त काम तो अब निजी क्षेत्र होने सकने किसिम को काम तो भई नहीं राखे में दुई मत पाए साग चेम्बर अफ कमर्स ने हमीर को आठवट देश को बीच में समन्वय करो अलग अब्जर्वेसन में बसिराखे विभिन्न अर्ग अरु कंट्री संग हमीर ट्रेड में चाहिए कुरा कर ट्रेड में चाहिए कर सकता अब पोलिटिकली हमीर कर सकने कुरा कहीं भाई अभी भर्खर हिरणी सर ने भन्न भाई जस्ते चाहिए यस देर इज पोसिबिलिटी हमीर के चाहिए चेयरपर्सन ही भाग नाता ने चाहिए हमीर के कई एक्शन लाइ अगड़ी गए कन्विन्सिंग चाहिए कर सकता तर तो भाप अब अच्छे बड़ी चाहिए अब यह इन्वेस्टमेंटक आई राखे अब चेम्बर बाग नाटा मैं अलग ट्रेड लोकस कर पर्यटन डेफिनेटली साग को चाहिए इंटर बिजनेस चाहिए भन्न हम एकदम मिनीम छ जस्ते हम ट्रेड डिफिशिटी को हम सब भाई ठूल ट्रेड पार्टनर इंडिया हो हमीर को बिजनेस चाहिए नोमिनल भाई खाली नेपाल इंडिया इंपोर्ट कर रखे चीज लोड़े नेपाल बेचने चीज हु अथवा अरु इंपोर्ट करने चीज हु भनदी हमीर को खास बड़ी चाहिए अरुण देशसंग चाहिए एक्सेप्ट बांग्लादेश अलिकता चाहिए हमीर को जो नईन तर तईपनी तीत ठूल चाहिए सार्क इंटर बिजनेस चाहिए तीत ठूल भोल्यूम में चाहिए छेन ये अवस्था में सार्क स्तरीय संघ संस्था उन्हीं कस्त खाल भूमिका होने सकता और सार्क मूलुक को अंतर व्यापार भी निके कम छरेंद्र सिंह ने भर्खर भन्न पे यो क्षेत्र में लगानी कनेक्टिविटी भी कम छवा होने ही सकि छाइन धेरे कुरा सार्क स्तर एजेंडा उठने गर् तर व्यवहार में ये राष्ट्र के आप कार्यान्वयन कर सकि अवस्था छाइन यो मैं सोन भाई ये तब कुछ ठीक हो है सार्क को क्षेत्र में साग को साग भि को व्यापार इन्वेस्टमेंट असाध न्यून है तर कि सार्क को यो कि दुईटा प्रोविजन तो सार को चार्टर में हेन भाई तैंट के एवं चाहिए बाइलैटर इश्यू चाहिए सार्क में डिस्कसन होते हैं भाई एटा एवटा चाहिए कंटेन्सिस् इश्यूज हई सार्क में प्रवेश करतेन भबकि आसियान में यो कि प्रोविजन छे फिर के सार्क को डिशीजन सब सब आठवटे मूलुक को सहभागिता होने सबमिट जबकि आसियान भर में छेन तेस कारण ये चार्टरम यो कि चार्टरक अब बदलन पर आवश्यकता भैस सार्क को चार्टरक कारण सब आठवट देश उपस्थित नईकन सार को सबमिट हो सकने भन्ना साथ ही कहीं न कहीं 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 न के कारण सब मूलुक तो सार को सबमिट में सहभागिता होने सकते हैं यह तेसरो पटक हो हेन सार को सबमिट हु धेरे समयसम मूलुक को हेडक्वाटर हमीसंग एक्जैक्टली हमीसंग हेडक्वाटर छी सक्रिय होना तो सकि छेन 
पाकिस्तान र भारतको अहिले भखरको द्वन्द्वहरुको स्केलेट बढ्दै जानु अवस्थाला हेर्दाखेरि केही समयपछि नेपालले मेरो विचारमा अरु छवटा मुलुकहरुसँग दुई जना दुईटा मुलुकहरु बाहेक अरु छवटा मुलुकसँग सहकार्य गरेर यो साक समिट गर्नलाई नेपालले पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हिरण्य सर अब अब हामी के गर्नुपर्छ जस्तो अहिले जुन जुन अवस्था छ जसको सचिवालय हामी सँगै छ र हामीले अध्यक्षता पनि गरिरहेको छ नेपालले यो अवस्थामा नेपालले कस्तो खालको कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ होला नेपालले एउटा अब यो स्केलेड नगरको र यो यो एयर स्ट्राइक गर्ने अथवा मिलिटरी सोलुसन चाहिँ हुनै सक्दैन डायलगै एउटै आवश्यक छ दोस्रो कुरो टेरोरिजम ले कुनै हालतमा प्रसेस दिनु हुँदैन यो दुईटै मिलेर इन्डिया र पाकिस्तान टेरोरिजमको प्रब्लमलाई समाधान खोज्नु पर्छ तेस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ यो इन्फर्मल सेक्टर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि नजिकमा ल्याउनु पर्छ स्टेट आउन नसक्ला पनि त्यसमा पनि अब गति लिन सकेको छैन सम्पर्क छ तर वार्ता गर्न सक्ने अवस्था छ त लुम्बिनीमा वार्ता गर्न सक्ने अवस्था छ त्यो आह्वान नेपालले गर्नुपर्यो फेसिलिटी त आफूले गर्नुपर्यो न त सार्क केको लागि राख्ने यसैले सार्कलाई जिउँदो राख्नको लागि र सार्कको जिउँदो चेयरम्यान छ अरे उसने इनिशिएटिव लियो बनने को रहा था नेपाल जति अप्रोप्रेट कंट्री ये सुख बारता गरम लाय पाल लिनो पार दे सकने और कौन सा ये ये कार्फनो मने ऐसा सार को बने ये पार्टनर हो ये राजधानी हो इतनी बिला यहाँ नेपाल राष्ट्र सही मनु नाम लेते हैं अध्यक्ष तक कर रहा है कुछ हम यहाँ जैसे पर राष्ट्र भी दलियों ने पर हाँ तो हमें अलग बोले बोलाई हो जिसकार हमें अब तत्काल वार्ता कर सकता हे डिप्लोमेसी में के हो अवस्था हेन पर्च है डिप्लोमेसी अब को अली संवेदनशील अवस्था भैराखे अवस्था में एकदम कौशल कूटनीति को मध्यम यो साको प्रोसेस लागी बढ़ाओ ना लाई भूमि का खेलने पार्षा तर अब कई समय चाहिए ना अली कती शेलाऊ ना दिनों पाने अब अली को अवस्था अलग कई शेलाऊ ना दिनों पाने अवस्था छह की जस्ट लाइक समाले थोड़े अब नीच क्षेत्र बड़ा अरे सर रोले बन्नु बाकी कुरा तेरे बिल्कुल ठीक होगे तो अब तबाई ने ब सक्छ सक्दिनँ को त कुरै हैन नि तपाई त नि चेयरम्यान भएर प्रेस बस्ने अनि मैले गर्न सक्ला र भनेर त नि हामी लुगेर बसेर पनि हुन्छ र भने त्यो त चाहिँ नि अगाडि आउनु पर्यो नेपालले पहल गर्न पर्यो सफल हुन्छ हुँदैन त्यो भोलिको कुरा हो तपाईले एक्सन नै केही नलिइकन यो यो अब अहिले भएको द्वन्द्वको विषयमा त नि हामीले केही नबोलिकन तमासा मात्र हेर्दै भए कि त त्यो चेयरम्यानशिपै छोडदिए पनि त भयो नि सारकै छोडदिए पनि भयो नि निजी क्षेत्रले नि पहल गर्न पर्यो हैन निजी क्षेत्रले त नि आफ्नो आज इकोनोमिक पावरको रूपमा आए चाहिँ अनि आज भारतमा पाकिस्तान लगानीकर्ताहरू निकै छन् हैन तर त्यस्तै लगानीकर्ताहरूले अथवा च्याम्बरले पनि सक्छ नि त हैन हामीहरूले गर्ने भनेको हामीहरूको प्राइभेट सेक्टरबाट गर्ने चीजहरू आफ्नो ठाउँको कुरा भयो हैन तर प्रब्लम चाहिँ नि मैले देखेको मैले आफैले भोगेको एउटा प्रब्लम के भन्दा कि एउटा कन्फरेन्स भएको थियो पाकिस्तानमा त्यो पाकिस्तानमा कन्फरेन्स हुँदाखेरि इन्डियाको कसैले पनि पार्टिसिपेट गर्न नपाइने किनकि उनीहरूलाई भिजा इस्यु नगर्ने त्यस्तै इन्डियामा कुनै कन्फरेन्स भयो भने कि इन्डियाले पाकिस्तानलाई भिजै नदिने त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि मल्टी लाइट्रल डायलगहरू हुनु नसकिराखेको प्राइभेट सेक्टरबाट पनि मल्टी लाइट्रल डायलग एकै फोरममा हुनु नसकेको धेरै चाहिँ त्यस्तो कथा हिरण्य सरको तपाईँको एक एक शब्द थोरै म एउटा कुरा के भन्छु भने उहाँले भनेको कुरा ठिक हो स अब के छ भने इन भारत र चीनको केही उनीहरूको चाहिँ नि भिन्नता भए पनि आर्थिक रूपमा उनीहरूको वान हन्ड्रेड बिलियन डलरको व्यवहार भइरहेको छ त्यस कारण चाहिँ नि यो जुन निजी क्षेत्रको समुदायको पनि एउटा ट्र्याक टु डेप्लोमेसी भन्छ त्यसलाई उसको पनि सहभागिताबाट साग प्रोसेस अगाडि बढ्नलाई केही भूमिका खेल्न सक्छ हिरण्य सर अब अब यूएनले 
यो स्कैलेट कन्फ्लिक्ट नहोस् भनेर पहल थाल्नु पर्छ रिजनल भन्ने पहलले थाल्नु पर्छ र चाहिँ गर्नु पर्छ इन्डिया र पाकिस्तानले र चाहिँ यो कुनै हालतमा चाहिँ मिलिटरी सल्युसन होइन डायलगै त्यसको कुनै अल्टरनेटिभ छैन व्यापारी क्षेत्र सिभिल सोसाइटी क्षेत्र ह्युमेन राइट सेक्टर सबैले प्रेसराइज गरिकन नो वार्ड यो डायलग इमिडिएटली थाला भन्नुपर्छ नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भएको हुनाले तत्काल पहल चाहिँ नेपालले गर्नुपर्यो अब डेफिनेटली गर्नुपर्छ नभए केको लागि अघि उहाँहरूले पनि भन्नु प्रधानजीले अब सारको हेडक्वार्टर यहाँ छ र सारको अध्यक्ष नेपाल छ नेपालले त दुबैलाई सम्झाउनु पऱ्यो नि मोदीजीलाई र इमरानजीलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शक ब्रेन आज हामीले यतिखेर भारत र पाकिस्तान बिचको बढ्दो तनाव र सार्क मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा भन्ने जुन खालको चिन्ता अहिले क्षेत्रीय स्तरमा उठ्न थालेको छ नेपाल सार्क मुलुकको अध्यक्ष पनि हो सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले यस्तो खालको तनाव क्षेत्रीय चाहिँ तनावलाई हामीले चाहिँ सार्क मुलुकको अध्यक्ष भएको नाताले तत्काल पहल गर्नु पर्दछ र नागरिक स्तरमा पनि वार्ता हुनसक्छ र राजनीतिक तहमा हुनसक्छ त्यसैगरी मानव अधिकारको पक्षबाट हुनसक्छ र निजी क्षेत्रका च्याम्बर सङ्घ संस्थाहरू अथवा लगानीकर्ताहरूले गर्न सक्छन् र नेपाल जस्तो विकास र समृद्धिमा अगाडि बढिरहेको मुलुक अझ बढी सतर्क हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा आज हामीसँग परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ त्यसगरी परराष्ट्रविद प्रदम्न विक्रम शाह र निजी क्षेत्रबाट नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ यहाँहरू तिनजना प्रति हामी आभारी दर्शकवृन्द हाम्रो कार्यक्रमको समय पुरा भएको छ र अब मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि नेपालले सारको अध्यक्ष भएको नाताले अब कस्तो खालको कदम अथवा कस्तो खालको कूटनीतिक पहल गर्नेछ नेपालको राजनीतिक तहले अथवा सरकारले भन्ने समय आएको छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जटिल समयमा अब नेपालले आफ्नो कूटनीतिक तहलाई कूटनीतिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ त्यो भने सबैतिर हेर्न लायक विषय यतिखेर बनेको छ सारको अध्यक्ष भएको नाताले हस्त आजको कार्यक्रमको समय पूरा भएको छ हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार